ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಭಾರತದ ನದಿಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಭಾರತದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಂತಹ ನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ನದಿಗಳ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ನದಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಸಿಂಧು ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಬರಲು ಸಿಂಧು ನದಿ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಸ್ ಸಿಂಧು ನದಿಯನ್ನು ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಇದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಟಿಬೆಟ್ನ ಹಿಮಾಲಯದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಯ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಾಯು ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಏಳ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೇರಿ ಕರಾಚಿ ಬಳಿ ಅರೇಬಿಯ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಧು ನದಿ ಸೇರ್ಕೊಂತದ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಧು ನದಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಧು ನದಿಯು ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಜಲಾನಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಲಕ್ಷ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಈ ಸಿಂಧು ನದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸಿಂಧು ನದಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜೀಲಂ ಚೀನಾ ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಲಜ್ ನದಿಗಳು ಈ ಐದು ನದಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಿಂಧು ನದಿ ಉಪನದಿಗಳು ಇದು ಈ ನದಿ ಹರಿವಿನ ಪ್ರದೇಶವಾದಂತಹ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ತಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಚ ನದಿಗಳ ತಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ವಾಯುವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣಗಳು ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಪಂಚ ನದಿಗಳು ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಇದು ಕರೆಸ್ಕೊಂತದ ಹೌದಾ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜೀಲಂ ನದಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೀರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೇಷ್ನಾಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಹೊಂದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಣಿವೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸರೋವರದ ಮೂಲಕ ಅದು ಹರಿತದ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಚೀನಾಬ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ನದಿಯು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತ
ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಏನೇ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲಕ್ನಂದ ಮತ್ತು ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನದಿಗಳಾಗಿ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೇವಪ್ರಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ದೇವಪ್ರಯಾಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಹೊಂದಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತ ಋಷಿಕೇಶದ ನಂತರ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹರಿದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಿದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇದು ಸೇರ್ತದ ಇನ್ನು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉಪನದಿಗಳಂತಂದರೆ ಯಮುನಾ ರಾಮಗಂಗಾ ಗಗ್ಗಾರ್ ಭೂರಿ ಗಂಡಕ್ ಭಾಗಮತಿ ಮತ್ತು ಕೋಸಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎಡಭಾಗದ ಉಪನದಿಗಳಂತಂದರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೋಸಿ ಕರ್ನಾಲಿ ಗಂಡಕ್ ಮತ್ತು ಘಾಗ್ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲಭಾಗದ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಮುನಾ ಸೋನಾ ಮತ್ತು ಮಹಾನಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ನಗರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಕಾನ್ಪುರ ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಾರಾಣಸಿ ಗಾಜಿಪುರ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಗಂಗಾ ನದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಹಾರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಫರಕ್ಕಾ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಳಿ ಈ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ಈ ಯಮುನಾ ನದಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಬಳಿಯ ಉತ್ತರಾಂಚಲದ ತೆಹರಿ ಗಡವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತದೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಇನ್ನು ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಜಮುನಾ ನದಿ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಜಮುನಾ ನದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸಹೋದರಿ ನದಿ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಈ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಥುರಾ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿ ಏನಾಗದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿದು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸೋದರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸೋದರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಂತಂದರೆ ಜಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ವಾ ಆಗಿರ್ತವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಅಂದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಚೀಮ್ ಯಾಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಂತೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿತದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿತದ ಇನ್ನು ಇದು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹರಿದು ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಂತಂದರೆ ಸುಬನ್ಗಿರಿ ತಿಸ್ತಾ ದಿಬಾಂಗ್ ದನ್ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತ
ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪರ್ ಡೇ ಏಯ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ರೆಫಲ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಎ ಎಮ್ ಇ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಇ ಆರ್ ಎ ಎಮ್ ಇ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಇ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳೆಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಹಾನದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯವಾದಂಥ ನದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಗದಾತಾಪುರ್ ಬಗದಾತಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಸಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ದೋಲಾಪುರ್ ಬಳಿ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟಕ್ ಬಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಹಾನದಿ ಸೇರ್ತದೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಜೀವಾಳ ನದಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಇದು ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಹಾನದಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಂತಂದರೆ ಹಿಬ್ ಮಂಡ್ ಹಾಸ್ಲೋ ಶಿವನಾಥ್ ಓಂಗ್ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಇನ್ನು ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಾಕುಟ್ ತಿಕಾರ್ಪುರ ಮತ್ತು ನಾರಜ್ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಾಕುಟ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಮಹಾನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ನದಿ ಅದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ್ ಬಳಿ ಏನಾಗತ್ತ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇದು ಸೇರ್ತದೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಚತುರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಗೋದಾವರಿಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉದ್ದವಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನದಿಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವ